ইয়েস হোপ ইউ আর ওয়েল আই এম অলসো ওয়েল বাই দ্য গ্রেস অল মাইটি আল্লাহ আজ আমরা সবাই ঘরের মধ্যে আছি আসলে ঘরে থাকার মানে এটা না যে আমরা একদম মন খারাপ করে বসে থাকবো আমরা কিন্তু ঘরে থেকেও কিন্তু কাজ করতে পারি যেমন আমরা যারা পড়াশোনা করি আমরা এই সময়টাকে কাজে লাগাতে পারি ইতিপূর্বে আমরা যারা আমার চ্যানেল দেখছেন আমার এই চ্যানেলে অনেকগুলো প্র্যাকটিস আমি দিয়েছি যেমন কিভাবে কনভার্সেশন করতে হয় একজন আরেকজনের সাথে কিভাবে নিজের সম্পর্কে মাইসেল বলতে হয় পাশাপাশি বারোটি টেন্স কিভাবে সহজে অল্প সময়ের মধ্যে শেখা যায় মনে রাখা যায় এবং ভোকাবলারি কিভাবে চর্চা করতে হয় আমরা এই জীবনে অনেক ভোকাবলারি শিখছি কিন্তু আসলে কখনই ওগুলো মনে রাখতে পারি না এবং ওইগুলো দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করতে পারি না আমি আজকে আমার ভিডিওতে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যারা আমার এই ক্লাসটি দেখেছেন যে যত ভোকাবলারি আমরা এই যাবত শিখেছি সবগুলো ভোকাবলারি আমার এই নিয়মে যদি ফলো করেন তাহলে সবাই খুব সুন্দর সহজভাবে সহজভাবে এই ভোকাবলারি শব্দগুলো নিজের জীবনে বাস্তবায়ন আমরা করতে পারি আমরা অনেক ইংরেজি বলতে পারি এখন অনেকে বলতে পারে স্যার আমি তো দেখি কিন্তু আমার মনে থাকে না তো এই পর্যায়ে আমি একটি অনুরোধ করব সেটা হচ্ছে যখন আপনি আমার একটি ক্লাস দেখেন তখন খাতা কলম নিয়ে আমরা বসতে পারি যেমন একটা কনভার্সেশন আমার এটা আমাদের ছোট ছোট বাচ্চাদের দিয়ে আমি কনভার্সেশন দেখিয়েছি এরা খুবই এক্সপার্ট এবং খুদ এই স্পিকার নামে আমার অনেকগুলো পর্ব দেওয়া আছে এখানে দুটি মেয়ে একজন আরেকজনের সাথে নিজেদের সম্পর্কে কথোপকথন করে জিজ্ঞেস করে একজনের নাম কি নামের বিভিন্ন রকম পর্যায়ে আমার কোন ক্লাসে পড়ে তার প্রিয় জিনিসগুলো কি তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি এই যে প্রশ্নগুলো আমরা যদি একটা খাতা করো এই প্রশ্নগুলো লিখে নেই এবং এই প্রশ্নের কিন্তু উত্তরও আবার সাথে সাথে কিন্তু তারা দিয়ে দিচ্ছে তাহলে আমি প্রশ্ন এবং উত্তর দুইটাই যদি আমি লিখে নিই লিখে সাজিয়ে নিই তারপরে আমি নিজেই কিন্তু আমি প্রশ্নগুলো শিখতে পারি এবং প্রশ্ন শিখে দেন আমি উত্তর করতে পারি এখন ফলে আমার তো বাসায় পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলতে আমার লজ্জা লাগে তাহলে আমি কিভাবে প্র্যাকটিস করবো কারণ এই এই ক্ষেত্রে আমি বলবো একা একাও আমি প্র্যাকটিস করতে পারি যেমন আমি প্রশ্ন করলাম হোয়াটস ইউর নেম প্লিজ আমি নামের উত্তরটা আমার নিজের নামটা দিয়ে বললাম মাই নেম ইজ এক্স এন্ড ওয়াই যেটাই আমি বললাম আবার হাউ ওল্ড আর ইউ তোমার বয়স কত আমি নিজের বয়স নিয়ে বললাম আই এম টোয়েন্টি আই এম টোয়েন্টি ফাইভ ওয়ার আর ইউ ফ্রম আমি আমার নিজের জেলাটাই বললাম আই এম ফ্রম বরিশাল আই এম ফ্রম নেত্রকোনা তো এভাবেই কিন্তু আমরা প্র্যাকটিসটা কনভার্সেশনগুলো করতে পারি তারপরে এখন অনেকে হয়তো বলে যে স্যার আমি তো স্যান্ডেস বানাতে পারি না স্যান্ডেস কীভাবে বানাই আমি আমার এই ক্লাস আমার এই ভিডিওর মধ্যে আমার এই চ্যানেলে আমি অনেকগুলো ক্লাস দেখিয়েছি যেই ক্লাসগুলো দেখে খুব সহজেই স্যান্ডেস তৈরি করতে পারি একাধিক স্যান্ডেস তৈরি করতে পারি শত শত হাজার হাজার বাক্য তৈরি করার সহজ উপায় কিন্তু আমি আমার এই ক্লাসগুলোর মধ্যে আমি দেখিয়েছি যদি আমরা খুব মনোযোগ দিয়ে ক্লাসগুলো দেখি এবং বাক্য বানানোর চেষ্টা করি আমার বিশ্বাস আমি কথা দিলাম খুব সহজেই কিন্তু আমরা বাক্য বানাতে পারি তো আজকে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হলাম আমার আবার নতুন একটি ক্লাস নিয়ে সেটা হচ্ছে আমি দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে আমি এই কথাটা বলতে পারি আমরা আসলে বিভার এবং অক্সিলারি ভার এগুলো কিন্তু আমরা সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারি না কোনটা বিভার কোনটা অক্সিলারি ভার কেন এই কথাটা আমি বললাম কারণ বিভার মধ্যে এমিজার ওয়াজওয়ার থাকে অক্সিলারি ভারের মধ্যেও এমিজার এবং ওয়াজওয়ার থাকে এখন এমিজার দেখলে অনেকে বলে কি এটা অক্সিলারি ভার আবার এমিজার থাকলেই বলে এটা ভিভার কিন্তু কোন জায়গায় এটা ভিভার কোন জায়গায় এটা অক্সিলারি ভার এটার সঠিক নিয়মটা আমরা জানি না তাহলে আজ আমি সেই জিনিসটা খুব সহজেই দেখাবো খুব মনোযোগ দিয়ে আমরা ক্লাসটা দেখবেন ইনশাল্লাহ এই ক্লাস দেখার পরে আজকে থেকেই ভিভার বা অক্সিলারি ভার আমাদের কাছে পুরো ক্লিয়ার হবে এবং আমরা এর মাধ্যমে কথা বলতে পারবো তাহলে চলি আমরা এবার আসে আমাদের ক্লাসে চলে যাই তা আজকে আমার ক্লাস হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন বিভার অ্যান্ড অক্সিলারি ভার বিভার আমরা আমার এই ক্লাসগুলো যারা দেখেছেন বিভার্বের আমার প্রথম ক্লাসটা আমি পার্ট ওয়ানে আমি কিন্তু বিভার্বের ইউজ অফ বিভার্ব আমি দেখিয়েছি যারা ক্লাস দেখছেন নিচ্ছে ইউজ অফ বিভার্ব কিভাবে বিভার্বগুলো ইউজ করতে হয় এবং অনেক বাক্য বানাতে হয় এবার আজকে বিভার্ব এবং অক্সিলারি ভার্ব পাশাপাশি আমি বিভার্ব এবং অক্সিলারি ভার্বের ব্যবহারটা আমি দেখাচ্ছি প্রথমে আমরা আসি বিভার্ব বিভার্ব আমি আবারও মনে করিয়ে দিই বিভার্ব মানে হচ্ছে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়াইয়া তো এখানে আমি একটি বাক্য লিখলাম আম এ স্টুডেন্ট বাংলা অর্থ হচ্ছে আমি একজন ছাত্র এই যে এমটা এখানে এমটা হচ্ছে বিভার্ব কেন আমি এটাকে এমটাকে বিভার্ব বলবো কারণ আমার এখানে এই এমের পরে অন্য কোন আর ভার্ব নাই যার কারণে এটা স্বয়ং সম্পূর্ণ এটা নিজেই নিজেই এটা অর্থ প্রকাশ করে তাই এটার নাম হচ্ছে বিভার্ব এবার আমরা অক্সিলারি ভার্বে যাই আমি এখানে আরেকটি বাক্য লিখলাম আম লার্নিং ইংলিশ
আমার এই এম এর পরে একটা আছে লার্ন আমরা সবাই লার্ন শব্দ অর্থ জানি লার্ন মানে শেখা তাইলে লার্ন লার্নটা লার্ন পর্যায়ে নাই এটার সাথে একটা আইনজি যোগ হয়ে গেছে কেন আইনজি যোগ হলো এই এমটার কারণে এখানে লার্ন এর সাথে আইনজি যোগ হলো তার মানে হচ্ছে এই এমটা এই ভার্বটাকে কি করলো সাহায্য করলো তার মানে এখানে এই এমটাই হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব কেন এই এমটা অক্সিলারি ভার্ব আর একটা ভার্বকে সাহায্য করার কারণে এইটার নাম হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব তাহলে কি হলো আম লার্নিং ইংলিশ বাংলা অর্থ হচ্ছে আমি ইংরেজি শিখছি वस्तु परिचय अवस्था अवस्थान के बर्णना करा जाए बुझाना जाए अक्सिलरि भार्व हम व्यक्ति चले खिलाधूला शिल्पी नाम नाम जेमन ठीक शिखिलरिभार नाम खेलवाड़ेंगल फुटबल खेल शिल्पी आगे शिल्पी 
তাহলে তার আগের কাজটা কি ছিল হি ওয়াজ সিঙ্গিং আ সং সে গান করছিল তাহলে এখানে ওয়াজটা হচ্ছে বিভার আর এখানে ওয়াজ হচ্ছে অক্সিলারি ভার তাহলে ওয়াজ ওয়ার বিভার এন্ড ওয়াজ ওয়ার অক্সিলারি ভার তাহলে এবার আমরা আজকের ক্লাসের মূল বিষয়টা কি হলো আমাদের কি শিখলাম আমরা সেটা হচ্ছে বিভার এবং অক্সিলারি ভার আমরা সারা জীবন লেখাপড়া করে মানে বিভার কি অক্সিলারি ভার কি এটাই আমরা আসলে বুঝলাম আমরা তাহলে কি লেখাপড়া করলাম আর এইগুলো আমাদের কাজে আসলে ব্যবহারও করতে পারলাম না এইগুলো দিয়ে সঠিকভাবে বাক্য বানাতে পারি নাই আজকে এই ক্লাস দেখার পরে আমার মনে হয় না এই সমস্যা করা থাকবে আমরা সবাই খুব সতর্ক করতে পারবে নিজে বাক্য বানাতে পারবো এবং আমি আবার একটু মনে করি বি ভার মানে হচ্ছে এগুলো যারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর পরিচয় পরিচিতি অবস্থা অবস্থান এগুলো জানানো যায় এগুলো বলা যায় আর অক্সিলারি ভার এগুলো যারা ওই ব্যক্তির কাজকে বর্ণনা করা হয় একজন ব্যক্তি নিশ্চয়ই সে কোনো কাজ করে ছাত্র পড়াশোনা করে কিংবা ছাত্র খেলাধুলা করে আর একজন চাকরিজীবী সে অফিসে কাজ করে তাহলে এইভাবে প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু পরিচয় পেশা এটা যেমন জানানো যায় এই বিভার দ্বারা ঠিক তেমনি ভাবে তার কাজকে বর্ণনা করা যায় অক্সিলারি ভার তাহলে আমার মনে হয় নিশ্চয়ই বন্ধুরা আমরা সবাই বিভার এবং অক্সিলারি ভার আমাদের কাছে খুবই কি পরিষ্কার খুব অল্প সময় কিন্তু আমরা বিভার এবং অক্সিলারি ভার্ভের সাথে পরিচিত হলাম আমার মনে হয় সারা জীবন আমরা যদিও এই বিভার অক্সিলারি ভার্ভ আমরা আসলে আলাদা করতে পারিনি আজকে এই ক্লাস দেখার পরে খুব অল্প সময় অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিভার বা অক্সিলিয়ার ভার আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল এবং এখন থেকে আমরা বিভার বা অক্সিলিয়ার ভার ইংরেজি স্যান্ডেজ থেকে আমি আলাদা করতে পারবো আমি ইংরেজি স্যান্ডেজ দেখলেই বুঝবো এটা বিভার আর ওটা হচ্ছে অক্সিলিয়ারি ভার তো বন্ধুরা আমি আবার পরিশেষে বলতে চাই আমরা সবাই ঘরে থাকি এবং সবাই আমরা ইংরেজি চর্চা করি যদি কোনো সমস্যা হয় আমার সাথে যোগাযোগ করবে আমি সাহায্য করব ইংরেজি বাক্য তৈরি করার জন্য আর যদি ক্লাসটা ভালো লাগে আমি আবারও বলি সবাই সবার সাথে শেয়ার করবে এবং যারা নতুন শিক্ষার্থী আছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার বিশ্বাস আমরা সবাই উপকৃত হব তো আজকে এখানেই শেষ করল আগামী আরও একদিন অন্য কোনো দিন আবার দেখা হবে সবাই ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ